ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகணும்னா ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு என்ன கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காம அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க விகாரா ஸ்டடி ஹால் இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வேணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இவங்களோட யூஆர்எல் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இங்கே அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் இருக்குது ஸோ கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அன்றைக்கி இன்னும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ நல்லா படிங்க நான் சொன்ன டிப்ஸ்லாம் ஒரு தடவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் டெய்லி ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணி அண்ட் அதுக்கான லைக் எக்ஸ்ப்ளனேஷனே வந்து என்னென்னா ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுருங்க ஸோ மறக்காமல் இதை வந்து அதுக்கடுத்து என்னென்னா எப்போவுமே பார்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு தடவை ரிவிஷனும் பண்ணுங்கள் ரிவிஷன் ஒன்று ஒரு தடவை ரெண்டு தடவைக்கு பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த கொஷின் அண்ட் கொஷின் ரிலேட்டட் எந்த டேர்ம்ஸ் வந்தாலும் வந்துருந்தால் உங்களால் அந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ மறந்துடாதீங்க ஸோ நல்லா பண்ணுங்கள் இந்த வட்டம் பாஸ் ஆகிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் பாடி ஹெயில்ஸ் ஒடிசா ஆன் உமன் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது டெல்லி நியூஸில் வந்திருக்கு ஒடிசா அசம்பிளியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உமன்ஸுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்கு கொடுக்குறதுக்கும் அண்ட் இது வந்து என்ன ஒடிசா அசம்பிளியில் அண்ட் யூனிட் நம்மளுடைய ஓவரால் கண்ட்ரியில் யூனியனில் வந்து என்னென்னா இப்போ ஆல்ரெடி வந்து என்ன உமன்ஸுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறதுக்கான அந்த ஆக்ட் வந்து என்னென்னா கடப்பிலே போட்டிருக்காங்க ஸோ அதையும் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் மாதிரி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா அவங்க அசம்பிளியில் மேபி அவங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்க கொடுக்க போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம நம்மளோட கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்னா ஒன் நாட் எயிட் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வந்து என்னென்னா இன்னும் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து என்னென்னா இன்னும் கொடுக்காமே இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ஃபில் ஃபுல் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா யுஎன் யுனைடட் நேஷன் பாடி ஆன் உமன் அவங்க வந்து என்னென்னா இதை வந்து என்னென்னா ஒரு பாசிட்டிவ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள பாராட்டியிருக்காங்க யுனைடட் நேஷன் என் சாரி என்டிடி ஃபார் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஓகேவா ஸோ இந்த குரூப் வந்து புதுசாக இருக்குது ஸோ இந்த குரூப்பை பற்றி ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ரொம்ப டீட்டெயில் வேணால் ஓரளவுக்கு டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா யுனைடட் நேஷன் என்டிடி ஃபார் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் தி என்வரான்மெண்ட் சாரி எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் நீங்கள் வந்து இது வந்து பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலனா இந்த பாயிண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு தேவை ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இதே இது வந்து உங்களுக்கு குரூப் ஒன்று அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து எந்த ஸ்டேட் அசம்பிளியில் வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒடிசா அசம்பிளி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா இது வந்து குரூப் ஒன்று கேட்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சினா இந்த யுனைடட் நேஷன் என்டைடி ஃபார் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அப்படிங்கிறது யூபிஎஸ்சி கேட்கலாம் இதே இது இது வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸு யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் கேட்கணும் அப்படின்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட்னு எந்த கொஷின் கேட்டாலும் நீங்கள் இது ஒரு பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னா ஒடிசா கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் நம்மளுடைய ஒன் நாட் எயிட் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை வந்து என்னென்னா பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இட் வில் எம்பவர் த உமன் ஓகே அண்ட் டிப்ரைவ்டு உமன் அந்த டிஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸு அண்ட் குரூப் ஒன்றுக்கு ஃபுல்லாகவே யூஸ் ஆகிற ஒரு தெளிவாக <laughs> தமிழ்நாட்டோட ஆனைமலை ஹில்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆனைமலை பயோஸ்பியர்ஸ் ரிசர்வ் இருக்குது ஓகேவா இந்த இந்த பக்கத்தில் இருக்க எல்லா இதையும் வந்து இந்த வருஷம் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது அடிக்கடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ பந்திப்பூர் நேஷ்னல் பார்க்கில் பய ஃபயர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அது தவிர வேறு எதுவும் இதில் முக்கியம் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏர்ஃபோர்ஸ் கமிஷன்ஸ் ஏரியல் சர்வைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏர்ஃபோர்ஸ் கமிஷன் ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கமிஷன் ஏரியல் சர்வைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏரியல் சர்வைலன்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே அப்படின்னா எல்ஓசி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் அதர் லைக் இன்னமும் வந்து நம்மளால் வந்து டீப்பாக உள்ளே போக முடியாத ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸில் ஏதாவது அன்வான்டட் பர்சன்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருந்தால் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணலாம்னா ட்ரோன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இவிஎம் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஆர்டிஐ சேஸ் சிஐசி அதாவது என்னென்னா நமக்கு இப்போ சிஐசியை பற்றின ரீஸ் இது எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த வருஷம் போன வருஷம் வந்து மிகப்பெரிய ப்ராப்ளத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு அதாவது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவிஎம் ஓகே இவிஎம்னா எலெக்ஷன் கமிஷனோட விவிபிஏடி அந்த இதோட இதுவும் பிரச்சனையும் போய்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ஓட்டிங் மிஷினை நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய எதிர்கட்சியெல்லாம் வந்து பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அதை பற்றின கிரிட்டிசிசம் பார்த்தோம் அது பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ மாத்த முடியுமா மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் ரிலேட்டட் டு நம்ம இந்த இவிஎம்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ அதனால் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சிஐசி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் இவிஎம் ஓகேவா இவிஎம் பற்றி யாராவது உங்ககிட்ட எலெக்ஷன் கமிஷன்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு ஆர்டிஐ போட்டால் அந்த இதை வந்து என்னென்னா நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சிஐசி சொல்லியிருக்காங்க பட் எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுக்க முடியாதுன்னு முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு சிஐசி என்ன ரூல் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொடுத்தா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சிஐசி அப்படிங்கிறவங்க குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி ஓகேவா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவாசி ஜுடிஷியல் பாடினா அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா லைக் ஜுடிஷியலில் இருக்கிற சில பவர்ஸ்லாம் வந்து சிவில் கோர்ட்ஸோட பவர் வந்து இவங்கள்ட்ட இருக்கும் கிரிமினல் கோர்ட்டோட பவர் கிடையாது சிவில் கோர்ட்ஸோட பவர் வந்து இவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஓகேவா ஜஸ்ட் என்ன ருபீஸ் ஃபைன் போடுறது ஓகேவா ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டாந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ண முடியும் எப்போவுமே குவாசி ஜுடிஷியல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடியை கொடுத்தாங்கன்னா தே ஹாவ் அ சிவில் லைக் சிவில் லைக் பவர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரிமினல்ஸ் பவர்ஸ் அவங்களும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ ஃபோரன்சிக்ஸ் ஏ வைட்டல் டூல் இன் கிராக்கிங் வைல்ட் லைஃப் கிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வைல்ட் லைஃப் கிரைம்ஸ் நமக்கு தெரியும் வைல்ட் லைஃப் கிரைம்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி டூ கீழே வரும் ஸோ இந்த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டில் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் ஒன் ஷெட்யூல் டூ ஷெட்யூல் த்ரீ ஷெட்யூல் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விதமாக இருக்குது ஓகே ஷெட்யூல் ஒன் அண்ட் ஷெட்யூல் டூ அந்த இதிலலாம் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஷெட்யூல் ஒனில் இருக்க அனிமல்ஸ் வந்து நீங்கள் வெறுமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சென்ஸ் ஷெட்யூல் ஒனில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட விலங்குகள் லைக் புளி சிங்கம் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா யானை இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சீக்கிரம் போய் அடித்து கொள்ள முடியாது அதே இது என்னென்னா வெர்மின்ஸ்னு சில இருக்கும் வெர்மின்னா என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா அதை வந்து அடித்து கொள்ளலாம் ஈவன் அது வந்து மக்களுக்கு தொந்தரவாக இருந்தா ஓகேவா அதெல்லாம் வெர்மின் கேட்டகரியில் வரும் ஸோ ஷெட்யூல் ஒன் ஷெட்யூல் டூ ஷெட்யூல் த்ரீ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருப்போம் இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்ததுனால தான் உங்களை வந்து என்ன பண்ண சொல்கிறேன் நீங்கள் போய் ஆன்லைனில் பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் இது வந்து என்வரான்மெண்ட் புக்கில் உங்களுக்கு சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி புக்கில் அந்த புக்கில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை அதை போய் படிங்க ரீட் பண்ணி பாருங்க ஸோ இந்த வைல்ட் லைஃப் கிரைம் சம்பந்தமாக இங்கே வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா வைல்ட் லைஃப் கிரைம்ஸில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ ஃபோரன்சிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிஎன்ஏ ஃபோரன்சிக் பண்ணுறது மூலமாக இல்லை ஈஸியாக வந்து என்னென்னா யார் இந்த லைக் யார் அந்த விலங்கை வந்து அந்த வைல்ட் லைஃப் அனிமலை வந்து டார்ச்சர் பண்ணால் கொண்டா அப்படிங்கிறதும் எத்தனை பேர் கொண்டாங்க அப்படிங்கிறதும் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலாம் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சுவாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து என்ன அந்த நியூஸ்லேயும் பேசியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஓகேவா இது வந்து பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வரும் ஓகேவா இது வந்து யூபிஎஸ்சியில் பிலிம்ஸில் வரும் லைக் நமக்கு வந்து என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்லேயும் வந்து என்னென்னா பிலிம்ஸ் கேட்கலாம் அண்ட் மெயின்ஸுக்கும் நமக்கு இதை கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா டெரர் டைம் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டெரர் டைம் லைன்னா நம்ம இத்தனை வரை நாள் இத்தனை நாள் பார்த்து அந்த புல்வாமா அட்டாக்கில் ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா அதை பற்றினா இதை பேசியிருக்காங்க ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஜி செவன் கண்ட்ரீஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இதோட த தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா ஓஇசிடி இதில் இருக்கும் ஓகேவா அவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இவங்களோட செக்ரட்டரியேட் இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் நம்
அமௌண்ட் வந்து என்னென்னா கொடுக்க மாட்டாங்க லைக் இல்லாட்டி கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ரெகன் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அதர் சாங்ஷன்ஸ் மேபி எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா கம்மியான லெவலில் வந்து என்னென்னா மேபி இந்த கிரே லிஸ்ட்டில் இருக்க கண்ட்ரிஸ் மேலே வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அதே இது இதை பிளாக் லிஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா லைக் அங்கே இருக்கிற டெரர் ஃபண்டிங்ஸ் ஓகேவா டெரர் ஃபண்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் செகண்ட் வந்து என்ன அந்த டெரர்ஸ் அங்கே இருக்கிற அந்த இவங்க இருக்காங்கல்ல லைக் டெரரிஸ்ட் குரூப் அவங்க வந்து அந்த கண்ட்ரியை விட்டு வேறு கண்ட்ரிக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ஷியூர் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் தேர்ட் வந்து என்னென்னா அந்த பிளாக் லிஸ்ட்டில் போட்டாங்க அப்படின்னா மற்ற எந்த மாதிரியான ஒரு வேர்ல்டு இன்ஸ்டியூஷனும் இவங்களுக்கு எந்த விதமான கடனும் கொடுக்க மாட்டாங்க இவங்க மேலே எக்கனாமிக் சாங்ஷன் அப்படிங்கிறது போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ லைக் இப்போ யூஎஸ் வந்து நிறையா கண்ட்ரி மேலே சாங்ஷன் போட்டிருக்காங்கல்ல ஸோ அது அதே சேம் ரீசனில் இவங்க மேலேயும் போடக்கு முடியும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி வந்து என்னென்ன பாகிஸ்தான் வந்து என்னென்னா டிப்ரைவேட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது டிப்ரைவேட் ஸ்டேட் இந்த சென்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட எக்கனாமி வந்து இன்னமும் வந்து என்னென்னா லோயர் லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க ரொம்ப வந்து என்னா பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ வேறு எதுவும் இருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இது இந்த இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து எதில் கேட்பாங்க எஃபிஎடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு பிரிலிம் சொல்ல வரும் அந்த இது லைக் இந்த டெரர் டைம்லைன் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ் டூவில் வந்து ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து மேபி எஃபிஎடிஎஃபை பற்றியும் அண்ட் அதோட இம்ப்ளிகேஷன் ஆன் இந்த ஃபுல் புல்வாமா டெரர் அட்டாக் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை ஆபம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சேஃப்டி நெட்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சேஃப்டி நெட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஆர்டினன்ஸ் போட்டாங்க அந்த ஆர்டினன்ஸ் என்ன அப்படின்னா த பேனிங் ஆஃப் அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம்ஸ் ஆர்டினன்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டினன்ஸ் போட்டாங்க ஓகே அந்த ஆர்டினன்ஸை பற்றி நான் வந்திருக்க ஆர்டிக்கல் தான் இரு அதோட சில பாயிண்ட்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நான் அப்போ அந்த ஆர்டினன்ஸை பற்றினா அந்த ஆர்டினன்ஸில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இந்த ஆர்டினன்ஸில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் அதாவது என்னென்னா இப்போ ஒரு அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சென்ஸ் யார் யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட்டை வந்து இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நான் உங்கள்கிட்ட என்னென்னா நீங்கள் வந்து என்னென்னா லைக் உங்கள் ஊரில் வந்து என்ன நிறையா சிட் ஃபண்ட்லாம் இருக்கும் ஓகே அவங்க வீட்டில் வந்து என்னென்னா ஃபண்டை கலெக்ட் சிட் ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் நாளில் திருப்பி தர்றது மாதிரி இதான விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா ஊரில் நடக்கும் அந்த மாதிரி கவர்மெண்டால் ரெகுலேட் பண்ணப்படாத அல்லது கவர்மெண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்படாத எல்லா அந்த டெபாசிட் டேக்கிங் டெபாசிட் டேக்கிங் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட்ஸ் வாங்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட்ஸ் வாங்குறது வந்து த்ரூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியோ அல்லது அன்ரெகுலேட்டட் ஸ்கீம் வந்து என்னென்ன பெரிய லெவலில் கொண்டு போக அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்து ஒன்லி அவங்களுக்கு ஜெயில் டேமு ஜெயில் டேமு அல்லது அவங்க மேலே வந்து என்னென்னா ஃபைன் போடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே இது செகண்ட் பாயிண்ட் இதே இது தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம் இருக்கிறவங்க வயலேட்டர்ஸ் இருக்காங்கள்ல அந்த வயலேட்டர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா லைக் ஜெயில் டேம் அல்லது ஃபைன் போடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு மூணு இது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இந்த இது அதாவது என்னென்னா இந்த டெபாசிட் அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்டேக்கிங் ஸ்கீம் ஆர்டினன்ஸ் இருக்குல்ல இதில் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து இப்போ இடையில கிடையாது ஓகே ஜே அண்ட் கேக்கு மட்டும் இது அப்ளை ஆகாது மற்ற எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் வந்தனடியாகும் இதில் அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் பேர்னிங் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் ரெப்பாஸ் சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரி ஆஃப் ஆல் டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து என்ன என்னென்ன டெபாசிட்டரி ஸ்கீம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரினா ஒரு சென்ட்ரல் டேட்டாவை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதுவும் வந்து என்னென்னா இங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ யாராவது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந
மணி கிடச்சா இந்த மாதிரி பொண்ணு கல்யாணத்தை யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது வேறு வண்டி வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பீப்புள்ஸ் தான் வந்தோன்னா அதிகமான அமௌண்ட்டை இதில் போய் போடுவாங்க ஸோ அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல திட்டம் தான் இது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதில் பாசிட்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க சில சஜஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சஜஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லைக் இந்த மாதிரி ஆர்டினன்ஸ் போட்டது ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கீம் போட்டது ஒரு ஆர்டினன்ஸ் போட்டதே வந்துன்னா வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ ப்ராப்பர் இம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்துன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் வந்துன்னா அதை ப்ராப்பராக கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த மாதிரி அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கீம் இது வந்துன்னா இந்த மாதிரி ஆர்டினன்ஸ் போட்டதை சில அரசு அதிகாரிகள் என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பர்சனல் வெஞ்சன்ஸை தீர்க்கிறதுக்காண்டி ஈவன் ஒரிஜினலாக அதாவது என்னென்னா ஜென்யூன் டெபாசிட் ஸ்கீமே வந்து என்னென்னா டீ ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதையும் அரஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சில முடிவுகளை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு சஜஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அன்ரெகுலேட்டட் டெபாசிட் ஸ்கே டேக்கிங் ஸ்கீம் ஆர்டினன்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னு சொன்னேன் அதுக்கடுத்து அதுக்கான சஜஷனும் வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆர்டினன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் ஆக்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்கிற புது ஆக்ட் அப்போ என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸில் மேபி இதுக்கான அந்த ஃபியூச்சர்ஸை வந்து கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ஜேஎன்கேல இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷின் கேட்பான் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரி மாதிரியான ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா இதெல்லாம் தான் பாயிண்ட் ஏன்னா நீங்கள் பெனால்ட்டிஸு அதுக்கடுத்து ஜெயில் டேம்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அதனால அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க ஜேஎன்கேக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறதும் அதுக்கடுத்து என்னன்னா சென்ட்ரல் ரெப்பாசிட்டரி அப்படிங்கிறத ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறதையும் யாபம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆஃப்டர் ஃபுல்வாமா ஏ சாரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சென்ஸ் புல்வாமா அட்டாக் அட்டாக்கு அப்புறமா என்னென்ன முடிவெல்லாம் எடுத்தாங்களோ கவர்மெண்ட் அது எல்லாமே வேஸ்ட் முடிவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன முடிவு என்னென்ன முடிவு எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதும் இதுக்கான கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முடிவு ஓகேவா என்னென்ன எம்எஃப்எம் எம்எஃப்என் ஸ்டேட்டஸ் மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன் ஸ்டேட்டஸை வந்து என்ன பண்ணாங்க காலி பண்ணாங்க ஓகேவா அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வந்து என்னென்னா டேக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க இது செகண்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா தேர்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா நம்மளுடைய ரவி ரிவரில் நிறைய அதாவது என்ன நம்ம ரிவரில் இருந்து அவங்களுக்கு எக்ஸஸாக போக வேண்டிய எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காண்டி நிறையா வந்து டேம் கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதுக்கு அடுத்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் வந்து நிறையா டிப்ளமேட்டிக் இதெல்லாம் இதை வந்து இது பண்ணி இவங்களை வந்து தனியாக ஒதுக்கிடுவோம் அதாவது தனியாக வந்து ஐசோலேட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்றதுக்காண்டி ஒரு சில இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இது நாலாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னா எஃப்ஏடிஎஃப்போட இதை வந்து என்னென்னா கொண்டு வந்தது அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஓகேவா ஆறாவது பாயிண்ட் என்னன்னா யுனைடட் நேஷனில் ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் அப்படிங்கிற கமிஷனில் வந்து என்னென்னா இவங்களை வந்து மறுபடியும் டெசிக்னேட் பண்ண வைக்கிறதுக்காண்டி ட்ரை பண்ணுறது ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னென்னா புல்வாமா டெரர் அட்டாக் அப்புறம் இவங்க எடுத்த சில முடிவுகள் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதோட கிரிட்டிசிசம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷனை ரிமூவ் பண்ணுறதுனால எந்த விதமான இதுவும் வராது பட் டேக்ஸ் போட்டால் தான் வந்து என்னென்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நியூஸ் பேப்பரில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ இந்த சென்ஸ் இது எம்எஃப்என் ஸ்டேட்டஸை ரிமூவ் பண்ணுறது மிகப்பெரிய வந்து பாதிப்பை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தாது ஓகேவா ஸோ அதனால் இது வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க செகண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்க பட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேஸ்ட்ஃபுல் அப்படின்றாங்க ஏன்னா இப்போ பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்தனா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி பாகிஸ்தானுக்கு பாகிஸ்தான் வந்து என்ன நமக்கு கம்மியான எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ணுறாங்க இந்தியா தான் அதிக லெவல் அரௌண்ட் டூ பில்லியன் லெவலுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க பட் பாகிஸ்தான் வந்
பாகிஸ்தானை வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பாகிஸ்தானை எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க ஐசோலேட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ளமேட்டிக் நாலேஜ் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க இந்த சென்ஸ் எப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ரஷ்யாட்ட இருந்து ஒரு நான் நேற்று பார்த்தோம் ஏகே ஒன் சம்திங் ஒரு ரைஃபிளை வந்து நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் ஒரு நியூஸ் வேறு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா அப்போ அந்த நியூஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு அமெரிக்கன் அட்வைசரி த்ரூ சாங்ஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது நம்ம மறுபடியும் வந்து வாங்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த நியூஸ் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அதிக லெவலில் பல பில்லியன் லெவலில் நம்ம வந்து ரஷ்யா கூட வந்து கான்ட்ராக்டில் போகிறோம் அப்படி கான்ட்ராக்டில் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆப்ளிகேஷன் வைக்கலாம் என்ன அப்ளிகேஷனா நீங்கள் வந்து பாகிஸ்தானோட இந்த மாதிரியான இதை பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா அவங்களோட டெரர் ஃபினான்சிங் வந்து அதிகமாகும் அல்லது டெரரிஸ்ட்டுக்கு வந்து உங்களோட வெப்பன்ஸ் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு உறுதிமொழி கொடுங்க நாங்கள் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு இனிமேல் இந்த மாதிரியான வெப்பனை சப்ளை பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதிமொழி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரஷ்யா வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பட் வந்து நம்ம அந்த மாதிரியான டிப்ளமேட்டிக் வேலையை நம்ம பார்க்கல அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதுக்கடுத்து அஞ்சாவது பாயிண்ட் எஃப்ஏடிஎஃப் எஃப்ஏடிஎஃப்ங்கிறது இந்த கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்களா அப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணல எஃப்ஏடிஎஃப்ல எஃப்ஏடிஎஃப்ல அவங்கள டெசிக்னேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஜெய்சி முகமது டெசிக்னேட் பண்ணுறதுக்கு ஈவன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்தே வந்து என்னென்னா இந்த பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் நீங்கள் நியூவராக வந்து எதுவுமே கொண்டு வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்னென்னா சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ சிக்ஸ் செவன் யுனைடட் நேஷன் ஒன் டூ சிக்ஸ் செவனில் இவங்க டெரரிஸ்ட்டாக கொண்டு வரதும் போன கவர்மெண்ட்டே பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் வந்து இன்னமும் வந்துன்னா சைனா வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாமல் விட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க இது வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் எந்த வித தாக்கத்தையும் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு லேட்டஸ்ட்டாக அடுத்து முக்கியமானதுனா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டோட இன்ஆக்டிவ்னஸ் என்னது தான் ரிலேட்டட் டு காஷ்மீர் ஸ்டூடெண்ட் அட்டாக் ஓகேவா ஈவன் ராஜஸ்தான் கவர்னர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா காஷ்மீர் ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி அகெயின்ஸ்ட்டாக வந்து என்ன தப்பாக பேசியிருக்காரு அவர் மேலே எந்த விதமான கவர்மெண்ட் நடவடிக்கையும் எடுக்கலை அப்படிங்கிறது இவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக காஷ்மீரில் எந்த மாதிரியான பீஸ் ப்ராசஸை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் மார்க் அப்படிங்கிறத இவங்க பெருசாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து என்னென்னா கரெக்டான ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன் வந்து கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஆஃப்டர் ஃபுல்வாமா எஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டி ஓடரைசிங் சீவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சீவேஜ் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா நம்மளோட அந்த மழைக்கழிவுகள் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது தான் வந்து என்னென்னா அந்த சீவேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த இதோட நிலைமை இப்போ என்ன என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வேஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பட் இந்த மாதிரியான சீவேஜோட கண்டிஷன் வந்து கம்மியாகிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனைனா நைட்ரஜன் க்ரோவிங் பொல்யூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் நைட்ரஜன் க்ரோவிங் பொல்யூட்டன் அப்படின்னா நைட்ரஜனோட லெவல் நம்மளோட அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரெலாம் இருக்கட்டும் அதர்வைஸ் நம்மளுடைய நார்மல் டாப் சாயிலாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே நைட்ரஜனோட இது வந்து பங்களிப்பு அதிகமாகிட்டே வருது பங்களிப்பு இந்த சென்ஸ் இதோட நெகட்டிவ்னஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே வருது அப்படின்றாங்க அப்போ அதிகமாகிட்டு அதாவது அதிகமாகிட்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அதுக்கான வியாதிகள் கிரியேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ இதுக்கான ஒரு ஒரு ரேடிக்கல் ஆக்ஷன் வந்து என்ன கவர்மெண்ட் எடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவர் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு செகண்ட் முக்கியமானது நமக்கு தெரியும் லைக் ஸ்வச் பாரத் அபியான் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ ஸ்வச் பாரத் அபியானில் என்ன பண்ணாங்க நிறைய டாய்லெட்ஸ் வந்து கட்டி கொடுத்தாங்க இதில் முக்கியமான நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா டாய்லெட்ஸ் இவ்வளோ கட்டிட்டாங்க பட் இவ்வளோ டாய்லெட்ஸில் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டாய்லெட்டை மட்டும்தான் கரெக்டான சீவேஜோடு இணைச்சிருக்காங்க ஓகேவா மற்ற டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே மழை கழிவு எல்லாம் என்ன லேண்டில் தான் போய் சேருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ஸ்வச் ப
நம்மளுடைய முனிசிபாலிட்டி முனிசிபாலிட்டியாக இருக்கட்டும் அதர் திங்ஸாக இருக்கட்டும் சில ஒரு கட்டடங்கள் கட்டுறாங்கன்னா அதில் கரெக்டான சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து என்ன அவங்க என்ஷியூர் பண்ணுறது இல்லை அதில் கரப்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் கவர்மெண்ட் சில கொண்டு வந்து இப்போ கொண்டு வந்திருக்க சில திட்டங்கள் லைக் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸாக இருக்கட்டும் அம்ருத் யோஜனாக இருக்கட்டும் ஓகேவா இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் வந்து என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அர் அர்பன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த அர்பன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லேயும் சீவேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு அதாவது என்ன இந்த இதை வந்து என்ன சீவேஜ் பண்ணுறதுக்கான அந்த இது பார்த்தீங்களா அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அதாவது வீடு கட்டுறதுக்கு ரோடு போடுறதுக்கெல்லாம் அமௌண்ட் அதிகமாக கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன கமௌண்ட் கம்மியாக கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு அன்கிளீனஸ் அன்கிளீன்லி க்ளீன்லினஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அமருத் மிஷன் அமருத் மிஷன்லேயும் அமருத் மிஷனோட அட்டல் மிஷன் ஃபார் ரெஜினவேஷன் ஆஃப் அர்பன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஓகே இந்த ஸ்கீம்லேயும் வந்து என்னென்னா அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிட்டிஸை வந்து என்னென்னா அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க பட் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளானு அவ்வளோ பெருசாக கொண்டு வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்கிறாங்க அப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நித்தி ஆயோக் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டிருப்பாங்க காம்போசைட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ரிப்போர்ட்டு கண்டிப்பாக பிலிம்ஸில் மேபி கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இந்த ரிப்போர்ட்டோட என்னென்ன அதாவது என்ன என்ன அவுட்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அரௌண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்னமும் வந்து என்ன ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பெர்மிசஸ் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நமக்கு மேக்ஸிமம் நம்மளோட எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தண்ணி ரோடு எல்லாமே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இதுக்கான கரெக்டான ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை கொடுக்குறோம்னு யாருமே வந்து என்ன இது வரைக்கும் அவங்க வந்து அவங்களோட எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோவில் சொல்லலை இது வந்து ராங் இது அதுதான் டி ஓடரைசிங் சீவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைப்பில் பேசியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நீங்கள் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எதுவும் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை நான் சொன்ன அந்த பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நித்தி ஆயோக் லேட்டஸ்ட்டாக வெளியிட்ட காம்போசைட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஓல்டு சேலஞ்சஸ் இன் பில்டிங் ஏ நியூ கேரளா இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேரளா கவர்மெண்ட்டோ சில பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒன்று என்னென்னா சே கேரளா கவர்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு பவர்ஸை கொடுக்கல அதாவது என்ன ரொம் அங்கே வந்து ரொம்ப லோவஸ்ட் கண்டிஷனில் தான் அவங்களோட லோக்கல் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இல்லை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து கேரளாவில் மிகப்பெரிய ஃப்ளட்டு வந்துச்சு அந்த ஃப்ளட்டில் வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய வீடு கட்டுறது டாய்லெட் கட்டுறது ஓகேவா அண்ட் அதர் பப்ளிக் அம்யூனிட்டிஸை வந்து ரெடி பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஹேண்டில் இருக்குது ஸோ அரௌண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோர் கிட்ட வந்து என்னென்னா இதுக்கு ஆகும் அப்படி தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ரோர் கிட்ட ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் என்ன போஸ்ட் டிசாஸ்டர் நீட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் ஓகே இந்த அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை கரெக்டாக நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும் கண்டிப்பாக லோக்கல் பாடிஸோட இன்வால்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இந்த கேரளா கவர்மெண்டில் அந்த அளவுக்கு இந்த இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் அர்பன் கவர்னன்ஸ் வந்து மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் இதில் வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இது என்ன எல்லாமே ஸ்டேட்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க நமக்கு அது தேவையில்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமேட்டிக் சர்டிஃபிகேட் இது வந்து என்ன லேட் நமக்கு ஃபஸ்ட் பேஜில் இந்த நியூஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை பற்றி பேசியிருக்காங்க என்னென்னா ஷெடியூல் ட்ரைப் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஷெடியூல் ட்ரைப் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அந்த சர்டிஃபிகேட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இந்த சென்ஸ் அவங்களாம் வந்து என்ன இந்தியன் நேஷ்னல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது என்ன எந்தெந்த ஸ்டேட்லலாம் பிரச்சனை இப்போ நமக்கு அஸ்ஸாமில் வந்தோன்னா நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன் அப்படிங்கிறது ஒன்று போய்கிட்டு இருக்குது ஓகே ஏன்னா அங்கே பங்களாதேஷ் ஆளுங்க நிறையா உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள் அது போய்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அருணாச்சல் பிரதேஷ்ங்கிறது பார்டர் பெட்வீன் சைனா அண்ட் மியான்மர் பிள்ளை பார்டரை வந்து ஷேர்
ஃபால் ஈகல் அப்படிங்கிற ஒரு ஜாயின் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில் நடக்கும்னா யூஎஸ்க்கும் சவுத் கொரியாவுக்கும் இடையில் நடக்கணும் அதை கேன்சல் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகே இது வந்து ஒரு மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் ரெண்டாவது விஜிலண்ட் ஏஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் யாருக்கும் சவுத் கொரியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் நடக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டையுமே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் குட் குட் ஃபீல்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும் நார்த் கொரியா கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டையுமே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்